നമസ്കാരം ലോ പോയിന്റിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം പതിപോലെ നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോ ശശിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനും ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോ ശശി ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള ലീഗൽ കൗൺസിലറുമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവനായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊപ്പം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ കടക്കാം ആദ്യമായി നാട്ടിലെ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്രാവശ്യം ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഇത് ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രജീഷ് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകൻ്റെ പേര് വസ്തു പണയം വെക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെതാണ് ചോദ്യം വസ്തു പണയം നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം കേരളത്തിൽ പ്രധാന പ്രധാനമായിട്ടും പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് തരം മോഡ്ഗേജസ് ആണ് അതിനകത്തും ആദ്യത്തെ പരന്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മോഡ്ഗേജ് രണ്ടാമത് ഇക്വിറ്റബിൾ മോഡ്ഗേജ് മൂന്നാമത് യൂസഫ് അക്ഷറി മോഡ്ഗേജ് അതിനകത്ത് ഈ പേര് പോലെ തന്നെ മൂന്നിനും ഈ മോഡ്ഗേജിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആരാണോ പണയം വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ പണയം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനോ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്ഡേഷൻ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ ലീഡും ദ പ്രിയർ ടൈറ്റിൽ ലീഡും കൂടെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ ലീഡും ഡിക്ലറേഷൻ അഫിഡവിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 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 മോൺഗേജ് ആവും പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മോഡ്ഗേജ് ഇപ്പം സ്വീകരിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് മോഡ്ഗേജ് തന്നെയാണ് അവരിപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പൊതുവെ ഇത് ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസിൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു മാറ്ററാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മോഡ്ഗേജ് ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം പ്രൺസ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളെ പൊസോഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലൊക്കേഷൻ മാപ്പും നമ്മളെ ടാക്സ് റെസിപ്റ്റും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ തന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് എന്ത് പർപ്പസിനാണോ അത് ആ പർപ്പസ് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അവർ ഫയലിൽ അവർക്ക് ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സബ്രേഷൻ ആവശ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ പാളി പ്രോപ്പർട്ടി പണയം വെച്ചേക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൂചന വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾക്ക് അവരുടെ ഫയലിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേറെ ഇപ്പം കളഞ്ഞു പോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണം കളഞ്ഞു പോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മാർഗ്ഗം ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേറെ പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ പത്രത്തെ പരസ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴോ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അത് അസെപ്റ്റബിൾ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ അത് ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് അല്ലാതെ ഒരു അർത്ഥ അർത്ഥ അർത്ഥതരം മോഡ്ഗേജാണ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഇക്വിറ്റബിൾ മോഡ്ഗേജ് ഇക്വിറ്റബിൾ മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് അത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ പണയം വയ്ക്കുന്നത് ആ പണയം വയ്ക്കുന്ന എമൗ എമൗ ഈ തുകയുടെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് അതിൽ ടേബിളുണ്ട് ആ ടേബിൾ മുഖാന്തരമുള്ള എമൗണ്ട് സബ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ അടച്ച് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ആ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളും എൻ്റെ പ്രതിനിധി പണം എടുക്കുന്ന ആളും നമ്മൾ ഒപ്പിടുകയും വേണം അവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ടാക്സും അവിടുത്തെ ബുക്ക് ബുക്കിൽ 
ഇതിൽ നമുക്ക് പണയം വയ്ക്കുന്ന ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ നമ്മൾ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് തരം മോർഗേജ് ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു അത് അടുത്ത ചോദ്യവും നാട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് വസ്തുവും വീടും പണയം വെച്ച് അദ്ദേഹം ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ചടക്കാൻ പറ്റാത്തതും ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് ജപ്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി ജപ്തി ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും പ്രോപ്പർട്ടിയും ജപ്തി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ലേല ലേലത്തിൽ വച്ചിട്ടില്ല ലേലം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബാങ്കിൽ ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിന് തയ്യാറാകുന്നുമില്ല എങ്ങനെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായ ഏതെങ്കിലും നടപടിക്ക് നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ കേസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സതീഷ് സതീഷ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അതായത് മിസ്റ്റർ സതീഷ് അതായത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബാങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റേഷൻ ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബാങ്കിന് തന്നെ ആദ്യം പോയിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അവരെടുക്കാം ബാങ്ക് തന്നെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വന്നതിന് നോട്ടീസ് തരും നോട്ടീസ് തന്നിരുന്ന അടയ്ക്കാൻ സമയം തരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വന്നിട്ട് പിന്നെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ പൊസഷൻ ആദ്യം എടുക്കും പൊസഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ മേ കോട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ലീഗൽ ഫൈറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ബാങ്ക് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ലേലം വയ്ക്കാനും ഇത് വിൽക്കാനും ഇത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ അധികാരം ബാങ്കിനുണ്ട് അത് പൊതു നിയമ പ്രകാരം ബാങ്കിന് തന്നെ റൈറ്റുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കുള്ള റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ബാങ്ക് നോട്ടീസ് വന്നു പൊസിഷൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടൊരു സിവിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എമൗണ്ടല്ല തൊട്ടൊരു സിവിൽ കോടതിയിലും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എമൗണ്ടാണ് ബാങ്കിൻ്റെ തുകയാണെങ്കിൽ ക്ലെയിം എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെപ്റ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ട് അതിന് മാത്രം പ്രത്യേക ഒരു കോടതിയുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഈ കോടതിയിലാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അവിടെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ പാനലിൽ നിന്നുള്ള ലോയേഴ്സും കാണും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ലോയേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രൊസീഡിങ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം മന്ത്ലി അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാരണം കോടതിയിൽ കോടതിയിലോട് നമുക്ക് സത്യമാ മൂലം കൊടുക്കാവുന്നതും കോടതി അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി അവർ എഗ്രി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പൈസ കൃത്യമായിട്ട് കോടതിയിൽ അടച്ചിട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് അവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വസ്തു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ജപ്തി ചെയ്യാത്ത ലേലം ചെയ്ത് പോകാത്തടത്തോളം കാലം ആ വസ്തു തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള അവകാശം നമ്മൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ നിയമപരമായ രീതിയിൽ സിവിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കോടതി വഴി തന്നെ അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി റീപ്രോസസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഉത്തരം ലഭിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യവും അതും നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ ചെക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചെക്ക് ബൗൺസായി അത് എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിലെ ചെക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഈ ചെക്ക് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ലീഗൽ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ലീഗൽ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ലീഗൽ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകത്ത് ഇത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം തേർട്ടി ഡേയ്സ് വളരെ മാൻഡേറ്ററിയാണ്
ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരുന്ന കാരണം സംഭവം നമ്മൾ കോടതി വിധി വന്നു കേസ് നടത്തി സിവിൽ കേസല്ലേ വർഷങ്ങളെടുക്കും വിധി വരുമ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റ് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൈമുറിച്ച് പോകാൻ സാധ്യത നമുക്ക് ഈ പൈസ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കോടതി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കോടതി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബിഫോർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും നാട്ടിലെ ചെക്ക് കൊടുത്ത മാറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊടുത്ത പാർട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല നാട്ടിലെ ചെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാങ്ങിച്ച പാർട്ടി ഒന്നുകിൽ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോകും പോയിൻ്റ് വരും അങ്ങനെ പോയാൽ തന്നെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ബസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് കാലം ഡിലേ ഉണ്ടാവും ടൈം എടുക്കും എന്നാലും ആ കേസ് ഫയൽ അന്ന് മുതൽ ഈ നമുക്ക് വിധി വരാൻ അന്ന് മുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കോടതിയിൽ കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നിയമപരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ റെമഡി നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത വ്യക്തി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാലും നിയമ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാറ്ററാണ് ചെക്ക് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തെ ഫയൽ ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ആ കേസ് കുറക്ക് കൊടുക്കുക പ്രൊസീഡിങ്സിന് പോകുമ്പോൾ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഈ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് ദിവസം വീണ്ടും സമയമുള്ളു ആ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ കേസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുക വേണം ഈ ടൈമുകൾ നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉത്തരം ലഭിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ മുതൽ വിളിച്ചു തുടങ്ങാം സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോ ശശി നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും സിക്സ് സീറോ ടു സീറോ എന്ന എസ് എം എസ് നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയച്ചും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് മറ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അജിത എന്ന് പറയുന്ന പ്രേക്ഷകയുടേതാണ് ചോദ്യം ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി സിൻ സെപ്റ്റംബർ ഫോർട്ടീൻത്ത് 2012 but i only received my visa in november 2012 my boss told me that he wanted to extend my profession for 8 months can he do that a uh, uh, question mark it rendu moonu sub questions kodi chodichirikkanu what should i do if i decided to file a complaint what will happen my job in this company if i file a complaint can i work for another company if they ban me because i not complete at minimum 2 years how much is the cost for this whole legal process and ajida endu parayunna prakshikude kanichu uae labor niyama prakaram promotion period 6 maasam ee 6 maasathile kondile promotion period il nammal agree anengile employer employee kuda contractil rendu kondu agree mutual agree unda undarikanam alatha thollam kaalam uae employer ku unilateral aayittu ee promotion period 6 maasam nattu maasam aakan pattathilla സെയ് ഇവിടെ അവർ ജോയിൻ ചെയ്ത വിസ ഡേറ്റ് അല്ല ശരിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ലേബർ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ലേബറോ ഈ കോൺട്രാക്ടിനകത്ത് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലേബർ ഡിഷ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റ് മുതലാണ് ഈ വർക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കോട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ കോട്ടി കോടതിയിൽ പോയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോയിൻ ഡേറ്റ് മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ജോയിൻ ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ സർവീസ് ബെനിഫിറ്റ്സും മറ്റവനും എടുക്കുന്നത് ആ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോടതി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഈ പ്രൊമോഷൻ പീരീഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇയാളെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ മാറ്റിയാൽ ഈ എംപ്ലോയർക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബറിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബറിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചോളം അവിടെ ഒരു ഫീസും ഇല്ല അത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയർ വിളിക്കും എംപ്ലോയറെ വിളിക്കുമ്പം എംപ്ലോയും അപ്പോഴും എംപ്ലോയർക്കും ഈ എംപ്ലോയിക്കും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമുണ്ട് ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സമയത്തിന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ പീരീഡിൽ അവർ തന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ടെർമിനേഷനിലാണ് ടെർമിനേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാൻ വരത്തില്ല അതേസമയം നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ബാൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അമേരിക്ക സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് തയ്യാറായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നേരെ കോർട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കോർട്ടിൽ നമുക്കിത് ഒരു ആർബിറ്റൻ ഡിസ്മിസിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പ്രൊമോഷൻ പീരീഡിൽ എംപ്ലോയിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടല്ല ഇത് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതും അല്ല